Assad. Many believe the war in Syria is now virtually over. Try telling that to the people of bombed and besieged Eastern Ghouta. قصف حصار عدم توفر الأغذية والأدوية جوع عدم توفر تعليم. You may have thought this was over, but it is not. تخيل أنك تجد أطفالك لا تستطيع أن تقدم لهم خبز ليأكلوه. A senior UN spokesman has called what's been happening an outrage. ولكن من الناحية الطبية المعاناة بشكل أساسي تتجلى بنقص وشخص شديد بالإمكانيات الطبية سواء كانت من الأدوية وبخاصة الأدوية الإسعافية والأدوية المزمنة وأيضا ببعض المستلزمات الطبية. أنك أمام مريض تضع له التشخيص وتعلم مرضه ولكن لا تستطيع أن تقدم له شيء لعدم توفر هذه الأدوية اللازمة له. في حدا هون يا شباب؟ لا تاخذنا ارث يلا يلا هاتنا ارث We're talking about 29 total of the evacuation took place out of hundreds of patients who are in dire need and they're at risk of death from treatable conditions Sound all too familiar to many Syrians as the war enters its eighth year. The concern in Idlib province is just how large the scale of the death and devastation could be. إن في لحظات معينة أنت تدخل على الإسعاف فبتشوف أحد أصدقائك مكتور الساق ونتيجة إصابة أو أحد أولاد عموم ميتك أو عمك مثلاً أصار معي إنه عمي انبتلوا ساقين في قصف من ثلاث سنوات ففجأت فيه في الإسعاف. لا صراحة سامز من أوائل المنظمات اللي دخلت في الغوطة الشرقية وقفت بجانب الأطباء والكادر الطبي منذ 2013 طبعا من المنظمات القليلة التي استمرت بشكل ثابت حتى الآن In 2017, we expanded our operations globally and in Syria. We started new initiatives in Syria and in the neighboring countries, including a major new clinic, a multi-specialty clinic in Zatari camp in Jordan, which is huge and is meeting tremendous needs already. مشكورة استمرت رغم كل الظروف وكل هذه الضغوط بأن وصلت الدعم للغوطة طبعا هذا أعطى للعمل الطبي أيضا نوعا ما نوع من الاستقرار I'm a 
asking the international community to come together and provide Syrians the peace, the dignity, and bright future. incredibly grateful for those who have supported us along the way and we're dedicated to providing health care to meet the needs of the greatest humanitarian crisis of our time.